এতক্ষণ তো আমরা আলোচনা করলাম কেন বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বিভাগটা প্রতিষ্ঠিত হলো বা এর পেছনে পটভূমিটা কিভাবে রচিত হলো কিংবা কিভাবে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলো এখন আমরা আলোচনা করব ঠিক কেন বা কি কি কারণে সমাজবিজ্ঞানটা বাংলাদেশে পড়া দরকার অর্থাৎ একজন ছাত্র বা একজন শিক্ষার্থীর কেন সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা রাখা দরকার সমাজবিজ্ঞান মানুষকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা করে অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান পড়ার মাধ্যমে তুমি তোমার আশেপাশের যে মানুষগুলো রয়েছে সেই দলবদ্ধ মানুষগুলো কিভাবে আচরণ করছে কোন দিকে আচরণ করতে পারে কেন আচরণ করছে বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন পরিবার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে করে কাজ করছে কেন কাজ করছে এই বিষয়গুলো বুঝতে পারা যায় এবং এই বোঝাটা আসলে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা যখন আমরা আমাদের এই সমাজটিকে বুঝতে পারব তখন আসলে আমরা আমাদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে পারব এবং এই অধিকার ও কর্তব্য সচেতন হলেই কিন্তু আমরা একজন আত্মসচেতন মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারব এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু দক্ষতা অর্জন করা যায় অর্থাৎ আমরা যদি সমাজবিজ্ঞান পড়ি তখন বেশ কিছু দক্ষতা অর্জন করি যে দক্ষতাগুলো মানুষকে বোঝার ক্ষেত্রে কাজে দেয় এবং আমরা যখন মানুষকে বুঝতে পারব তখন কিন্তু আসলে আমাদের বিভিন্ন পেশা যেগুলো মানুষকেন্দ্রিক অর্থাৎ আমরা হিউম্যান সেন্টার্ড যে সকল বা হিউম্যান ওরিয়েন্টেড যে সকল পেশা রয়েছে সেই পেশাগুলোতে যেতে সহজেই পারব এরপর সমাজে যে পরিবর্তন অর্থাৎ আমাদের সমাজ কিন্তু একটা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে প্রমাণ নয় এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে থেকে সমাজ যাচ্ছে সমাজ এক সময় ছিল কৃষিভিত্তিক তারপরে এলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি বা শিল্পায়িত সমাজ এখন অনেকে বলে নেটওয়ার্ক সোসাইটির মধ্যে যাচ্ছে তো এই যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনটাকে যদি আমরা বুঝতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের সমাজবিজ্ঞান পড়াটা অত্যন্ত জরুরি এবং উন্নয়ন পলিসি মেকিংয়ের ক্ষেত্রে বা ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু সমাজবিজ্ঞান জিনি সমাজবিজ্ঞানকে জানা অত্যন্ত জরুরি আমরা যদি উন্নয়ন করতে চাই অর্থাৎ এখনকার মানুষের যে জীবনমান রয়েছে সেখান থেকে তাদেরকে আরও উপরের স্তরে নিয়ে যেতে চাই বা একটা ভালো জীবনমানের দিকে সমাজের একটা কালেকটিভ যেটাকে বলে ওয়েলফেয়ার সেটা নিশ্চিত করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের খুব বেশি পরিমাণে দরকার হবে এই সমাজবিজ্ঞান পাঠ করা কারণ সমাজের মানুষকেই যদি আমি না বুঝি তাহলে কিন্তু আসলে সেই সমাজের উন্নয়ন করা কখনোই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না আরেকটা বিষয় হচ্ছে সামাজিক সমস্যা সমাধানে অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা তোমরা ভবিষ্যতে যে সকল চ্যাপ্টার রয়েছে এই দ্বিতীয় পত্রেই সেখানেই পড়বে যে সামাজিক সমস্যা কি তো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা রয়েছে আমরা সাধারণত বুঝতে পারি সামাজিক সমস্যা বলতে দারিদ্র বেকারত্ব এই যে সমস্যাগুলো রয়েছে এই সমস্যাগুলো যদি আমরা সমাধান করতে চাই তাহলে আমাদের সমাজকে বোঝা দরকার আর সমাজকে বোঝার জন্য দরকার সমাজ বিজ্ঞান পড়া এই যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে যেমন দারিদ্র অসমতা জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন বা জেন্ডার বৈষম্য তো এই ধরনের সমস্যাগুলো যদি আমরা সমাধান করতে চাই আসলে সমস্যার গতি প্রকৃতি বা কারণটা আমাদের আগে বোঝা দরকার আর কারণটা যখন আমরা বুঝতে যাব তখনই আমাদের দরকার হবে সমাজ বিজ্ঞানের সুতরাং পলিসি মেকিং বা আমরা যদি বিভিন্ন নীতি সরকার যেগুলো প্রয়োগ করবে সে তাদের সাথেও কাজ করতে চাই তাহলেও কিন্তু আমাদের সমাজবিজ্ঞান পড়াটা জরুরি অর্থাৎ আমাদের দেশের য প্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞান পড়াটা অত্যন্ত জরুরি এবং আমাদের এই সমাজ নিয়ে কিন্তু গবেষণা পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক কম হয়েছে এবং সে কারণেও আমার আমাদের আসলে সমাজবিজ্ঞান পড়াটা অত্যন্ত জরুরি আমাদের এই বর্তমান সময়ের জন্য সুতরাং এই চ্যাপ্টারের মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম যে বাংলাদেশে কীভাবে করে সমাজবিজ্ঞানের পটভূমি রচিত হয়েছে এবং কিভাবে করে আসলে সমাজবিজ্ঞান বিভাগটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে বাংলাদেশে এবং তারপরে একাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধীন কলেজগুলোতেও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারপরে আমরা আলোচনা করলাম যে সমাজবিজ্ঞান কেন বাংলাদেশে পড়াটা জরুরি অর্থাৎ এই যে সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা হলো বিভাগটা এই বিভাগটা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এটা কেন আসলে চালিয়ে নেওয়া জরুরি এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন আসলে সমাজবিজ্ঞান পড়াটা জরুরি সেই বিষয়টি